Olá minha gente, estamos aqui em Olinda, no centro de convenções, no stand mais movimentado, mais bonito aqui dessa Fedearte, com certeza, e ao meu lado está aqui ele, o dinossauro do turismo bregense, Cali Oliveira, o cara que entende tudo sobre turismo aqui do Brejo. Cali, satisfação lhe encontrar aqui, mais uma Fedearte, 24ª Fedearte e o Brejo fazendo bonito mais uma vez. Com certeza, Tantos, a gente tem tido o maior orgulho a gestão municipal tem investido né, nos nossos é, é, artesãos e a primeira-dama Mônica Sora tem nos dado todo o apoio para que os nossos artesãos eles possam pro, não só produzir, mas mostrar a sua arte para Pernambuco e para o mundo. Visto que a Fene Arte ela não tem só clientes de Pernambuco, ela tem clientes de todo o Brasil. É, é, na segunda-feira nós vendemos algumas cadeiras dessa para o Rio Grande do Sul. Apesar de toda aquela catástrofe, existem lojistas do Rio Grande do Sul aqui na Fenearte comprando material de brejo da Madre de Deus para levar lá para o, os extremos do nosso país. Que coisa boa, Cali. E aqui quem visita o stand de brejo da Madre de Deus, o que encontra? Encontra todo o nosso artesanato, desde o couro ao artesanato de palha, que é um artesanato milenar do nosso município, madeira, é, sucata, ferro, chaveiros... Enfim, você tem uma infinidade de produtos que você pode vir aqui e vai levar com muita alegria. E a FENEART que vai até o próximo domingo, dia 14, é isso? Exatamente, dia 14, às 22 horas, estamos encerrando e certamente você não vai deixar para vir aqui no dia 14, porque senão você vai encontrar esse estando vazio. Vem antes. O Brejo sempre fazendo história, fazendo bonito aqui na Fenearte e os nossos artesãos sendo valorizados mais uma vez, vendendo, fazendo boas vendas, bons contatos também e é claro que vai abrir cada vez mais o horizonte para esse povo que merece, né, Cali? Essa mão amiga nesse momento especial e numa feira como essa que inclusive movimenta o país inteiro. Verdade e uma das coisas que mais nos alegrou aqui no sábado é que os nossos artesãos vieram para cá. As, como nós chamamos é, é, graciosamente as nossas meninas da palha estavam aqui no nosso stand quando uma das clientes fez rasgados elogios ao trabalho e eu peguei ela pelo braço e levei para conhecer Dona Nina que é uma das nossas artesãs que estava aqui no, no momento e você precisava ver o brilho nos olhos de Dona Nina quando a cliente elogiando o trabalho e ela dizendo fui eu quem fiz isso é gratificante demais você vê não só o reconhecimento mas o artista estando aqui né? Aconteceu também com o nosso artista de sucata, o Luiz Carlos, um cliente que chegou aqui comprou uma peça do coração, que eu brinco muito chamado coração de pedra, e aí ele elogiando a peça, o Luiz Carlos ia passando aqui no momento, eu chamei ele para conversar com o, o, o cliente, e ele não só elogiou, mas ele, ele encomendou uma outra peça, quer dizer, é, a, a, a alegria não é nossa não é só de estar aqui vendendo, mas de mostrar os nossos artesãos, o nosso trabalho para esse público maravilhoso. Que experiência maravilhosa, né? O cliente chegar aqui nesse momento, está participando de uma feira, gostou da peça, ele compra aquela peça e de repente o artesão está ali ao lado, conversando, falando detalhes sobre aquela peça. Essa peça com certeza tem um valor muito maior para ele que está comprando ali, né? Porque está conhecendo de perto justamente aquele artesão que fez aquela peça. É sensacional, né? Além do mais, é, a... a... O entrosamento que existe entre os estandes, né? são vários municípios aqui participando e nós passamos a conhecer também né? é, é, artesanatos produzidos em outros municípios. Eles que estão em outros municípios muitas vezes vêm no nosso estande e não conhecia do artesanato que é produzido em Brejo e essa troca só faz, é, faz com que nós cresçamos e enriqueça muito mais o artesanato de Pernambuco. Muito bom, sensacional, Cali. Lembrando que aqui o artesão brejense recebe todo esse apoio da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus para essa exposição, né? A gestão, ela compra o stand, né? traz todo o artesanato produzido no município, vende o artesanato e repassa toda a renda para o artesão. O interesse do prefeito é que todo a, a, o nosso artesanato ele seja conhecido mas a prefeitura não ganha absolutamente nada com isso. Quem ganha são os artesãos, são os produtores. Que coisa boa. E para encerrar, lembrando que os nossos artesãos também têm seus produtos expostos na Secretaria de Cultura e Turismo, lá no nosso brejo, né? Então, se alguém está acompanhando esse vídeo, vai entrar em contato, se chegar no brejo e for visitar lá a secretaria, vai ter o contato direto também com o artesão. 
tem um contato direto com o artesão, tem toda a produção. Né? É, depois da Fene Arte, certamente vai ter muito pouco lá, porque nós estamos vendendo bem. Mas tem toda a produção lá e muito em breve nós teremos um espaço exclusivamente para o artesão em Brejo da Madre de Deus. Que coisa boa, Carla. Foi muito bom te encontrar aqui na Fenearte, aqui em Olinda, no Centro de Convenções. Sucesso sempre para o senhor, toda a equipe, também os nossos artesãos. Ficamos felizes com esse dia maravilhoso, essa semana maravilhosa da 24ª Fenearte. É, e a gente quer aproveitar o momento para dizer a você que está nos assistindo, vem também, vale a pena. Muito bem, a Anderson Mesquita aqui ó, na Fenearte, em Olinda. Com imagens para nossa Estação Notícias e Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.